పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పేరుపాలెం బీచ్ లో మొగల్తూరు పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో పోలీసు అమరవీరుల దినోత్సవం సందర్భంగా ఎల్పీ చర్ల గురుకుల పాఠశాల విద్యార్థులు సైతిక శిల్పాన్ని చెక్కి పోలీసులపై తమకున్న అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు సైక్యత శిల్పాన్ని నివాళులు అర్పించి నర్సాపురం సిఐ ఎం సుబ్బారావు విద్యార్థులను సిబ్బందిని అభినందించారు భీమర్లో ప్రదర్శిస్తున్న జాదుగర్ ఆనంద్ మ్యాజిక్ షోకి తమెల్లరూ విచ్చేసి విజయవంతం చేయాలని కోరుతున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెంలో పోలీసుల అమరవీరుల దినోత్సవం సందర్భంగా జంగారెడ్డిగూడెంలో ర్యాలీ నిర్వహించిన పోలీసులు ర్యాలీలో పాల్గొన్న సిహెచ్ మురళీకృష్ణ ఎస్డీపీఓ జంగారెడ్డిగూడెం వారి ఆధ్వర్యంలో కె బాలరాజు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఏ దుర్గారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకు ఎరగవరంలో దేవి నవరాత్రుల సందర్భంగా ఎక్కంశెట్టి రాంబాబు జుత్తుక కృష్ణ వీరవల్లి యుగంధర్ ఆధ్వర్యంలో ఐదు వేల మందికి అఖండ అన్న సమారాధన నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో తణుకు నియోజకవర్గ జనసేన నాయకుడు విడివాడ రామచంద్రరావు పాల్గొన్నారు అనేక మంది భక్తులు అధిక సంఖ్యలో కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకు పైడిపరు సత్యమ్మ తల్లి గుడి దగ్గర గణపతి నవరాత్రుల సందర్భంగా ఎర్రంశెట్టి మాణిక మణిగంట ఆధ్వర్యంలో ఐదు వేల మందికి అఖండ అన్న సమారాధన నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా వైఎస్సార్ సిపి పార్టీ చీరల రాధయ్య అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొన్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తణుకు మండలం తేతల జాతీయ రహదారిపై రాత్రి పన్నెండు గంటలకు ఒక లారీని వెనుక నుండి వేరే చేపల లారీ ఢీకొనడంతో చేపల లారీలో ఉన్న ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు తేతల్లో సిమెంట్ మిక్సింగ్ లారీ మలుపు తిరుగుతుండగా వెనుక నుండి వచ్చిన చేపల లారీ ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది లక్ష్మణ్ రావు కాశీ అనే ఇద్దరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు గాయాలైన మరో ఎనిమిది మందిని తణుకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు వీరిలో ఐదుగురు పరిస్థితి విషమంగా ఉండడంతో ఏలూరు ఆశ్రమం ఆసుపత్రికి తరలించారు విజయనగరం జిల్లా ఇలవైపు కోరికలు తీర్చే కల్పవల్లి శ్రీ 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 పైడితల్లి అమ్మవారి జాతర మహోత్సవాలు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు తేదీలో ప్రారంభం కానున్న సందర్భంగా జిల్లా యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు జిల్లా నలుమూల నుండి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలి వస్తారని అంతేకాకుండా ఇతర జిల్లాల నుంచి మరియు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరవుతారని అంచనా వేస్తున్నారు లక్షలు ఖర్చు చేసి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా పెద్దాపురం పట్నం కొత్తపేటలో శ్రీ దత్తాత్రేయ గణపతి షిరిడి సాయిబాబా ఆలయం వద్ద సాయిబాబా నవరాత్రుల సందర్భంగా లక్ష్మీ గణపతి హోమాలు అత్యంత భక్తి శ్రద్దలతో జరిగాయి పెద్దాపురంలో ప్రముఖ పురోహితులు చింత గోపి శర్మ సిద్ధాంతి ఆధ్వర్యంలో గణపతి హోమాలు నిర్వహించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా పెద్దాపురం పట్టణంలో పోలీసుల అమరవీరుల దినోత్సవం సందర్భంగా పెద్దాపురం డీఎస్పీ చిలకా వెంకట్రావు ఆధ్వర్యంలో పట్టణ పరిసర ప్రాంతాల్లో ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి పెద్దాపురం మున్సిపల్ చైర్మన్ రాజా సూర్యబాబు రాజు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి ర్యాలీని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ రాజా సూర్యబాబు రాజు మాట్లాడుతూ పోలీసుల పాత్ర చాలా కీలకమైందని వారి త్యాగాలను మరువలేనివని ఆయన అన్నారు నిరంతరం కష్టపడే ఉద్యోగులు పోలీసులు మాత్రమేనని తెలిపారు విజయనగరం జిల్లాలో పోలీస్ సంస్మరణ దినోత్సవం జిల్లా పోలీసు యంత్రాంగం ఘనంగా నిర్వహించారు ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ శాంతి భద్రతలు కాపాడటానికి విధి నిర్వహణలో అలు పెరగని పోరు ఆసాంగిక శక్తుల ఆగడాలను అరికట్టడంలో అద్భుతమైన ప్రతిభ కనపరిచి ప్రాణాలు కోల్పోయిన పోలీసు అధికారులకు జిల్లా ఎస్పీ పోలీసు యంత్రాంగం జోహార్లు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా యువకులకు పరుగుల పందుల పోటీలు నిర్వహించారు ఎన్సీసీ గౌరవ వందన స్వీకరించారు విశాఖలో పరవాడ ఎన్టీపీసీ యూనిట్ రెండు లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది ఎగసిపడుతున్న మంటలను చూసి భయాందోళనతో కార్మికులు పరుగులు తీశారు ఫైర్ సిబ్బంది వచ్చి మంటల్ని అదుపులో చేశారు
నియోజకవర్గ జనసేన పార్టీ సుందర్ ఊపు విజయ్ కుమార్ ఎలమంచిలి గురప్ప కళ్యాణ మండపంలో జనసేన పార్టీ సమావేశం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి మొన్నబాక రాంపిల్లి అచ్యుతరాము నుంచి అధిక సంఖ్యలో బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించి మా కార్యకర్తలు రావడం జరిగింది అలాగే గోకివాడ కొత్తూరు నుండి అధిక సంఖ్యలో కార్యకర్తలు జనసేన పార్టీలో చేరడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా దేశటి చిరంజీవి అన్నం బాబ్జీ పొట్లూరు చిన్న శ్రీను తదితరులు పాల్గొన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనవరం గ్రామ పరిధిలో పంపా సరోవరంలో ఆదివారం అరవై సంవత్సరాల వయసు గల వ్యక్తి గుర్తు తెలియని విశ్వమై తేలాడు సమాచారం మేరకు అన్నవరం ఎస్ఐ పి పార్థసారథి సంఘటన ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు లాల్చీ చొక్కాపై ట్రైలర్ లేబుల్ అర్జున్ ట్రైలర్స్ అరకలోవ విశాఖపట్నం అనే ఉంది పోలీసులు ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసి ఆధారాల ద్వారా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు విజయనగరం ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో విజయనగర పార్లమెంట్ సభ్యుడు పోసపాటి అశోక్ గజపతిరాజు జిల్లా మంత్రి సంజయ్ కృష్ణ రంగారావు స్థానిక ఎమ్మెల్యే మీసాల గీత జిల్లా కలెక్టర్ అధికారులు పాల్గొన్నారు కోటా జంక్షన్ నుంచి ఆనంద గజపతి ఆడిటోరియం వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ పట్టణంలో కొళాయి చెరువు వివేకానంద విజయనగరం ఉత్సవాలు ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో విజయనగర పార్లమెంట్ సభ్యుడు పోసపాటి అశోక్ గజపతిరాజు జిల్లా మంత్రి సంజయ్ కృష్ణ రంగారావు స్థానిక ఎమ్మెల్యే మీసాల గీత జిల్లా కలెక్టర్ అధికారులు పాల్గొన్నారు కోటా జంక్షన్ నుంచి ఆనంద గజపతి ఆడిటోరియం వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కాకినాడ పట్టణంలో కొళాయి చెరువు వివేకానంద పార్క్ ను ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలతో కొత్త హంగులతో ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి హోం మినిస్టర్ అయిన చినరాజప్ప చాగంటి కోటేశ్వరరావు కాకినాడ నగర శాసనసభ్యులు శ్రీ వెంకటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏ పంట ఏ పంటకి ఏ యాజమాన్యం ఏ సమయంలో ఏ పంట రైతుకు చేదోడు వాదోడుగా ఉండేందుకు వస్తోంది మీ స్టూడియో సిక్స్ న్యూస్ లో ఓ రైతన్న మేనుకో నమ్ముల హరివిల్లైనా 
మన ఆరోగ్య రక్షణకై తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపైన సమాజంలో జరుగుతున్న నేరాలపై అప్రమత్తం చేసేలా విద్యార్థుల భవిష్యత్తు కోసం సలహా సూచనలు ఇవ్వాలన్నా రైతన్నల శ్రేయసైన ఆడపడుచుల వంట రుచి చూపాలన్నా ప్రజాప్రతినిధుల బాధ్యతలను గుర్తు చేయడంలోనైనా సమాజంలో జరుగుతున్న వింతలు విశేషాలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలు అందించాలన్నా నాటికి నేటికి ఏ నాటికైనా సత్యమే చేయిస్తుందన్న నినాదంతో తెలుగు పిల్లలు ఆత్మీయ పలకరింపు స్టూడియో సిక్స్ న్యూస్ తెలుగు ప్రజల సమస్యలకు నవ సమాజ నిర్మాణానికి తిరుగు లేని సెటబ్రి స్టూడియో సిక్స్ న్యూస్ శ్రీ పీఠం ఐశ్వరాంబిక గుడి నందు అమ్మవారి వెంకటేశ్వర స్వామి అవతారం వేయడం ఆచారంగా సాగింది ప్రతి సంవత్సరం విజయదశమి తర్వాత ఏకాదశి నాడు అమ్మవారిని వెంకటేశ్వర స్వామి అలంకరణతో భక్తులకు దర్శనం ఇస్తారు ఈ అవతారం సాయంత్రం నుండి రాత్రి వరకు మాత్రమే భక్తులకు దర్శనం ఏర్పాటు చేశామని గుడి యాజమాన్యం తెలియజేశారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా కాకినాడ పట్టణంలో పోలీసు అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవం సందర్భంగా కాకినాడ భానుగుడి వద్ద పోలీసు అధికారులందరూ అమరులైన వాళ్లకి జోహార్లు తెలుపుతూ ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ ర్యాలీకి జిల్లా కలెక్టర్ కార్తికేయ మిశ్రా పోలీసు అధికారి విశాల్ గుర్ని తదితరులు పాల్గొన్నారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా జగ్గంపేటలో ఈ నెల పదిహేను నుండి ఇరవై ఒకటి వరకు జరుగుతున్న పోలీస్ అమరవీరుల దినోత్సవం సందర్భంగా వివిధ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా జగ్గంపేట సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ వై రాంబాబు ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు సిబ్బంది ఆటో డ్రైవర్లు జనమైత్రి సంఘం విద్యార్థులతో కలిసి స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి దేవీ సెంటర్ వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ వర్ధనపు వరప్రసాద్ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు ప్రసాద్ ఇంటి ఇంటి దగ్గర నుండి పట్నం అని భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు అనంతరం తన సొంత గెస్ట్ హౌస్ దగ్గర ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో కేక్ కట్ చేశారు పలువురు పట్టణ ప్రముఖులు నాయకులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు కొవ్వూరు మండలం ధర్మవరం గ్రామంలో జరిగిన గ్రామదర్శిని గ్రామ వికాసం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి జవహర్ గ్రామాల అభివృద్ధికి ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతతో పనిచేస్తేనే ప్రతి పల్లెలో అభివృద్ది బాటలు పయనిస్తాయని అన్నారు ఎన్నడూ లేని విధంగా ధర్మవరం గ్రామంలో ఆరు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షలతో అభివృద్ధి చేశామని దీంతోపాటు శ్మశాన వాటికి అభివృద్ది బీసీ కళ్యాణ మండపం నిర్మాణానికి కృషి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు ప్రధానంగా అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు పోలీస్ అమరవీరుల దినోత్సవం సందర్భంగా కరీంనగర్ కమిషనరేట్లో రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో అడిషనల్ డీఎస్పీ ఎస్ శ్రీనివాస్ ట్రాఫిక్ సిఐ సీతారాం తదితరులు పాల్గొని రక్తదాన శిబిరాన్ని విజయవంతం చేశారు చిట్యాల మండలం కేంద్రంలో ఎస్ఐ అనిల్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో పోలీస్ అమరవీరులకు నివాళులర్పించి కొవ్వొత్తులతో చౌరస్తాలో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది పోలీస్ అమరవీరుల వారోత్సవం స్థానిక పోలీస్ సిబ్బంది యూత్ నాయకులు గ్రామ ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్ మండలంలో పోలీసు అమరవీరుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని తెలంగాణలోనే మొదటి పోలీస్ స్టేషన్లో అమరవీరుల స్థూపం దగ్గర సర్కిల్ సిఐతో పాటు ఎస్ఐలో పోలీసు సిబ్బంది శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అత్యధిక నక్సల్స్ ప్రభావం ఉన్న ప్రాంతం కావడంతో ఖానాపూర్ సర్కిల్ పరిధిలో పంతొమ్మిది మంది పోలీసులు దాడిలో వీరమరణం పొందారని దాంతో తెలంగాణలో ఎక్కడా లేని పోలీసు అమరవీరుల స్థూపాన్ని ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్లో నిర్మించారని సిఐ ఆకుల అశోక్ అన్నారు
నిజామాబాద్ జిల్లా వర్ణి మండలం సైద్పూర్ గ్రామంలో సేవాలాల్ మందిరంలో లక్షల రూపాయలు ఖరీదు గల నగదులు దొంగతనం జరిగిందని గ్రామస్తులు ఆరోపించారు యాభై వేల రూపాయల వరకు నగదు హుండీలో ఉండవచ్చని హుండీని ఎత్తుకెళ్లి గుడికి దూరంగా ఉన్న పొలాల్లో పడేసి వెళ్లారని అన్నారు ఈ సంఘటనపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని వర్ణి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేయడం జరిగిందని తెలిపారు గుడికి భద్రత కల్పించాలని గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు నిర్మల్ జిల్లా బయంసాలో జరిగిన రాహుల్ గాంధీ సభను విజయవంతం చేసిన ఉమ్మడి జిల్లాల కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు రాహుల్ గాంధీ సభను అడ్డుకునేందుకు టీఆర్ఎస్ నాయకులు కుట్రలు పనిన వేలాది మంది కార్యకర్తలు తరలి వచ్చి విజయవంతం చేశారని హర్షం వ్యక్తం చేశారు వికారాబాద్ జిల్లా కోటిపల్లి మండల కేంద్రంలో ఠాగూర్ యువజన సంఘం ఆధ్వర్యంలో స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ కోటిపల్లిలోని మురుగు కాలలో పేరుకుపోయిన చెత్త చదరాన్ని తొలగించారు నిర్మల్ జిల్లా ముదోల్ నియోజకవర్గం అందకూర్ గ్రామంలో సద్దుల బతుకమ్మ సంబరాలు ఘనంగా జరుపుకున్నారు పిల్లలు యువతలు కోలాటాలు బతుకమ్మ పాటలతో ఉత్సాహంగా పాల్గొని చూపర్లను ఆకట్టుకున్నారు నిర్మల్ జిల్లా బైంసా పట్టణంలో గోకుల్ నగర్ లో రాత్రి గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పలు ఇండ్లలో దళాలు పగలగొట్టి దొంగతనాలకు పాల్పడ్డారు ఈ సంఘటనపై సిఐ శ్రీనివాస్ నేతృత్వంలో విచారణ జరుపుతున్నారు నాలుగు ఇండ్లలో చోరీ జరిగిందని సుమారు ఏడు లక్షల చోరీ అయినట్లు సమాచారం నిజామాబాద్ జిల్లా వర్ణి మండలంలోని టీఆర్ఎస్ వి ఆధ్వర్యంలో కేసీఆర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి చిత్రపటాలకు పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి మేనిఫెస్టోలో నిరుద్యోగులకు నిరుద్యోగ భృతి ప్రతి నెల మూడు వేల పదహారు రూపాయలు ఇస్తామని ప్రకటించడాన్ని తెలంగాణ నిరుద్యోగులు హర్షిస్తున్నారు అని అన్నారు కార్యక్రమంలో టీఆర్ఎస్ వి నాయకులు శ్రీను శ్రీధర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం కమిషనరేట్ లో పోలీసు అమరవీరుల గన్నె వారి పోలీసు అమరవీరుల త్యాగాలను మరువలేను అని వారి ఎన్ని నివాళులు అర్పించినా తక్కువేనని రామగుండం పోలీస్ కమిషనర్ బి సత్యనారాయణ అన్నారు పోలీసు అమరుల సంస్మరణ సందర్భంగా రామగుండం పోలీస్ స్టేషన్ కమిషనరేట్ లో అమరుల స్థూపం వద్ద అమరుల కుటుంబ బంధువుల మధ్య సంస్మరణ దినోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లి నియోజకవర్గం తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ నుండి మొదటి లిస్టులో ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులను ప్రకటించడంతో ప్రచారంలో ముందు నుండి ఆశీర్వాదయాత్రలు చేస్తున్న అభ్యర్థి తాజా మాజీ ఎమ్మెల్యే దుర్గం చెన్నయ్య ఈ సందర్భంగా బత్తుల సుదర్శన్ మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రెండోసారి ఎమ్మెల్యేగా టికెట్ ఇవ్వడం ఆసామాషిగా ఆలోచించి ఇవ్వలేదని పద్దెనిమిది సార్లు సర్వేలు జరిపి రెండోసారి ఎమ్మెల్యే టికెట్ దుర్గం చెన్నైకి ఇవ్వడం జరిగిందని అన్నారు